اعوذبلشیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اہل مسل مرحبا میں اپنے سب اسٹوڈنٹس کو اور سسٹرس کو ویلکم کرتی ہوں آج کی ورک شاپ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے اور جو بھی ہم آج کی مجلس میں سیکھیں اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو اپنے رستے میں قبول کرے اور ہمارے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچے آمین آپ سب کیسے ہیں آپ سب کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ماشاء اللہ کہ ویکینڈ پہ بھی آپ سب نے ٹائم نکالا الحمد للہ بارک اللہ فیکو جی میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر احسان ہے چلیں دعا کے بعد ان شاء اللہ اسٹارٹ کرتے ہیں رحمد ونسلی اللہ رسول الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسر علی عمری وحل القدت امل لسانی یفقہ قولی رب ضدنی علم اللہ منفانہ بما علم تنا و علم نما ینفعنا و ضدنا علم اللہ مہد قلبی و صدد لسانی وصل سقیمت قلبی آمین سم آمین اچھا یہ بتائیے کہ آج کی ہماری جو ورک شاپ ہے یہ ہے کہ میت کو غسل اور کفن دینے کا طریقہ آپ کے خیال میں کیا اس کا جاننا ضروری ہے ہم سب کو کیوں ہمیں پتا ہونا چاہیے ایسنشل ہے شابش اور وجہ کیا اس کی دو ریزنس نہ ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے شابش تاکہ ہمیں رائٹ میتھڈالوجی پتا ہو ویری گڈ اور دوسرا آپ دیکھیں کہ نمبر ون یہ کہ ہم اس کو کسی اور کو بھی سکھائیں اور دوسرا یہ کہ اگر کبھی ہمیں ضرورت پڑھے کسی کو غسل یا کفن دینے کی تو ہم اس تک لاسٹ نہ ہوں کہ پتہ نہیں اب مجھے کیسے ان کو غسل دینا چاہیے یا کیسے ان کو کفن دینا چاہیے بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہماری اسٹوڈنٹس نے شیئر کیے ہم سے جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ ٹریول کر رہی تھے اور وہ کہیں گئے اور وہاں پر مثلا کسی کا بیٹا ان کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر کوئی بھی اس وقت ایسا نہیں ہے جو میری مدر کو غسل یا کفن دے سکے تو پلیز آپ ہیلپ کر دیں گی تو وہ کہتی ہیں کہ اس وقت میں نے اتنا اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے طریقہ پتا تھا اور آئی واز ایبل ٹو ہیلپ تو اس لیے بجائے اس کے کہ ہم اس سے خوف زدہ ہوں اور ہم یہ کہیں پتا نہیں یہ کیسے ہوتا ہوگا اور کیسے کرتے ہوں گے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ہم کیا کریں گے کہ ایک انسان کو تیار کرتے ہیں جو اس دنیا سے جا چکا ہے اس کی رب سے ملاقات کے لیے اور میں جب بھی غسل و کفن کے بارے میں سوچتی ہوں تو بہت زیادہ میرے دل میں شکر گزاری آتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر اتنی رحمت کی کہ ایون جب دنیا سے جائیں تو بھی صاف ستھرے ہو کے جائیں یعنی ایسا نہیں کہ کہیں ادھر ادھر پھینک دیا کہیں کسی کے کھانے کے لیے چھوڑ دیا یا جلا کے اڑا دیا بلکہ اس کو ایک آنر اور رسپیکٹ دے کے اس دنیا سے رخصت کیا جاتا ہے بالکل رسپیکٹ ان کیئر اور یہ کسی اور دین میں آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ جس قدر آنر اور جس قدر رسپیکٹ اور احتیاط ہمارے دین میں سکھائی گئی ڈیڈ باڈی کو ہینڈل کرنے کی وہ کسی اور ریلیجن میں آپ کو نظر نہیں آئے گی یعنی بہت سارے اور ادیان میں غسل کفن کا طریقہ ہے لیکن اس میں میت کو بہت ساری تکالیف سے گزارا جاتا ہے اور کچھ ایسے کام کیے جاتے جس سے یعنی وہ مناسب نہیں ہوتے تو چلیں ورک شاپ شروع کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا ہم سب اس بات کا ایک ریمائنڈر بھی لیں کہ ہم سب کے پاس دنیا میں ٹائم لمیٹڈ ہے اور ضروری نہیں کہ کسی کی موت میری موت کا وقت بھی کسی وقت آ سکتا ہے میں نے یہ جب ویڈیو سنا تو مجھے بہت زیادہ میرا دل نرم ہوا اور پھر احساس ہوا کہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے اور انسان کو کبھی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے اپنا عمل اور اپنا کردار اخلاق ویسا کرنے کی جیسے اللہ اور رسول نے حکم دیا ٹھیک ہے چلیں انشاءاللہ ایک خوبصورت سا ریمائنڈر اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنی ورک شاپ کی طرف چلیں گے This is a true story that happened with a caller to Islam from Egypt 
called Amru Khalid. He said, three days ago, I received an email from a young lady from Australia. And the email reads as follows. And I quote, I am a young Lebanese lady that has a Muslim father and a Christian mother. For the first 10 years of my life, I lived in Lebanon. Then we migrated to Australia, which brought an end to my relationship, to my connection with the Middle East. I am currently 22 years of age. And after migrating to Australia, my association with my religion also ended completely. The only thing I know is that I am a Muslim. That's it. I don't know what the Quran looks like. I don't know how to pray. And the religion plays no significance in my life. My mother and father separated, each one remarrying another person. I entered university. My mother and father left Australia, leaving me behind alone with no family, no brothers and sisters. I know nothing about my ancestry in Lebanon. I lived alone and I had to work to spend on myself. I attended university in the morning and worked at a bar in the evening. I have a boyfriend and have not left out any haram except having done it without any shame. I am fully westernized. I know a little bit of Arabic and because I am extremely beautiful, I joined the beauty competition in New Zealand and won in this competition. I am planning to join a bigger competition in New Zealand and I am currently modeling for magazines. During this time, I used to visit a Lebanese family residing in Australia and I saw a Ramadan episode on television talking about modesty. The episode had its web address displayed. I went through a nervous breakdown. It was as though this episode was addressing me directly. I am sending you this email to ask, is it possible for Allah to accept me? In other words, forgive me. And this is where Sarah's email ends. SubhanAllah. No matter how long a person's iman is, the soul of a person longs for its creator just as the stomach hungers for food so too does the soul long for allah this caller to islam wrote back advising her about the conditions of repentance and that allah will of course forgive her if she repents two days later she contacts amr khalid and she says i have repented to allah and i have left my boyfriend and promised never to see him again after another two days, she contacts him and she says, I want to learn how to pray. Then another two days pass and she says, I would like some Quranic audio tapes. So he sends her some tapes via DHL courier. A week goes by and he doesn't hear from her until she contacts him and informs him that she has retracted her beauty title of that particular city. Then came the surprise. She contacted him saying, I have put on the hijab. However, the story does not end here. Two days after putting on the hijab, she experiences sharp pain. So she goes to the doctor who diagnoses her with brain cancer and that her days are limited. She enters the hospital to be operated on. The success rate of this operation, as informed by the doctors in Australia, is 20%. This is what the doctor said. As for Sarah, listen to what she had to say. She said, I am pleased to meet Allah. I am happy that I repented prior to finding out about my illness. I don't know whether my mother and father will know about my situation. If I live, I will support your website, for this website is my window to Islam. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. To Allah we belong and to him is our return. May Allah have mercy on Sarah, who died at the age of 22. They buried her with the Muslims in New Zealand. Prior to her death, she sent a short letter to Amr Khalid saying, I lived far away from my Lord for 22 years, but I repented 
and turned back to Allah three weeks ago. I don't know many Muslims besides you and this internet forum. I urge you to make dua for me that Allah has mercy on me and, and to forgive me. Make dua to Allah to guide my mother for she does not know anything about me. Signed, Sarah. Kullu nafsin da'iqatul maut. क्या रिमाइंडर मिला आपको इस वीडियो को देख के सुन के मैं जब कल इस वीडियो को देख रही थी तो मैं सोच रही थी कि कभी भी इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए कभी भी ना गिव अप ना करें अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है और फिर आप देखें कि जब इंसान का जिसको कहते मौत का वक्त आता है तो आपको एज का नहीं पता होता ना यानी 22 टू ईयर्स की एज और फिर आप देखें किस तरह की बीमारी और किस तरह वो दुनिया से चली गई लेकिन वही बात है कि जाने से पहले उसने कुछ काम ऐसे किए कि जिससे उम्मीद है कि अल्लाह सुबहाना ताला उसकी मफफरत कर देंगे और उसे बख्श देंगे क्योंकि उसकी तोबा सच्ची थी प्राइम एज है एग्जैक्टली तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा बहुत एज हो गई अब क्या करना है बहुत इस तरह की जिंदगी गुजार ली अब फायदा नहीं नहीं इट्स नेवर टू लेट आज ही हम अल्लाह की तरफ पलट सकते हैं आज ही हम अपने रब से रुजू कर सकते हैं आज ही हम अपने तरीके बदल सकते हैं हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं और उस तरह से जिंदगी गुजार सकते हैं जो हमारे रब को राजी करे और उसे खुश करे बिल्कुल एग्जैक्टली और फिर आप देखें कि एक रिमाइंडर इसमें यह भी था कि बाज अवत पेरेंट्स तो दीन पर होते भी हैं लेकिन ये कि अगर बच्चे बाज दफा दीन से दूर हो जाते हैं तो वो चीज उनके लिए कितनी तकलीफ दे होती है तो कभी मायूस ना हो अल्लाह से दुआ मांगते रहे हिदायत अल्लाह के हाथ में अब आप देखें इस बच्चे की कैसी सिचुएशन थी ना ब्रोकन फैमिली माँ बाप से अलग जो उसको सही लगा उसने किया और फिर चूंकि अल्लाह ताला ने उसकी तकदीर में हिदायत लिखी थी तो कैसे एक वेबसाइट सब बन गई अल्लाह से जुड़ने का ना यानी कोई आया नहीं उसको दावा करने किसी ने बताया नहीं यानी अब खुद ही अपने स्ट्रगल्स में जा रही थी और फिर उसके बाद अल्लाह ने कैसे उसको हिदायत दी बिल्कुल तो इसलिए कभी भी मायूस ना हो किसी के बारे ना अपने बारे में और ना किसी और के बारे में हमारा काम है अल्लाह से दुआ मांगते रहना और इन शह अल्लाह तदायत देखता है और फिर ये कि जब अल्लाह ताली हिदायत दे दे तो फिर इंसान हमेशा शुक्र गुज़ार हो कि अल्लाह ने मौका दे दिया कि मरने से पहले मैं अपने तरीक़ों को और, और जो भी अल्लाह की नाफरमानी मैंने की उन सारे कामों की माफ़ी मांग लूँ और अपने रब के सामने सुरखरू हो सकूँ चलिए इन शब हम अपनी वर्कशॉप की तरफ चलते हैं हमारी वर्कशॉप के दो हिस्से हैं एक हिस्सा है मैत को गुस्सल हम कैसे देंगे और दूसरा हिस्सा है मैत को कफन किस तरह से दिया जाए इसमें यह कि हम लोगों ने कोशिश की आज की वर्कशॉप में कि इन जितने भी गुस्सल और कफन के स्टेप्स हैं वो सारे हम आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताएं इन शाह जितनी भी चीज़ें आज क्लास में शेयर की गई हैं ये सारे हम अपने टेलीग्राम का चैनल है अलहदा ऑनलाइन का आप उसको ज्वाइन कर लीजिए तो इन वहां से आपको ये वीडियो भी और ये दोनों स्लाइड्स जो क्लास में आज शेयर की जाएंगी ये आपको मिल जाएंगी क्योंकि हमारी इस वर्कशॉप का मकसद दो हैं एक मकसद ये है कि हम खुद तैयार हों इस चीज़ के लिए और दूसरा आप दूसरों को भी एजुकेट करें ठीक है चलिए बिस्मिल्ला शुरू करते हैं Uh, सबसे पहले आप देखें कि अगर कोई भी आपके घर में या आपकी कम्युनिटी में या कहीं भी फौत हो जाए ख़ास तौर पर यूएस में तो तीन तरह की सिचुएशंस होती हैं तो इन सिचुएशंस को आपने कैसे हैंडल करना सबसे पहले है कि एक पेशेंट जैसे बीमार था और उसकी डेथ हॉस्पिटल में हुई तो हम क्या करेंगे हॉस्पिटल जो है वो डिक्लेयर करता है डेथ को और फिर उसके बाद वो फ्यूनरल यानी बॉडी को फ्यूनरल होम या रिलेटिव्स को 
रिलीज करते हैं ताकि उनको यानी बाकी टेक केयर की जाए अच्छा अगर घर में कोई फौत हो जाता है जो कि हॉस्पिस केयर में नहीं है क्योंकि आपको पता है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो हॉस्पिस केयर के अंडर होते हैं घर में नर्स वगैरह होती है तो आपने खुद से किसी को डेड कंसिडर नहीं कर लेना ठीक है अगर आपको ऐसा लगता है कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा सांस नहीं ले रहा बिल्कुल उसके लिम्स जो है वो हिलजुल नहीं रहे तो आप ये नहीं कहेंगे ओ ये फौत हो गया बल्कि आप क्या करेंगे यानी जब अगर आप यूएस में हैं तो आप नाइन वन वन कॉल करेंगे नाइन वन वन वाले आएंगे और फिर वो डिसाइड करेंगे जैसे मेडिकल एग्जामिन आएगा और वो डिक्लेयर करेगा कि दिस पर्सन हैज पैस्ट अवे और फिर उसके बाद उसको फ्यूनरल होम या रेलेटिव को डेड बॉडी दी जाती है ठीक है फिर इसके बाद अगर हॉस्पिस केयर के अंडर डेथ हो जाती है पेशेंट की हॉस्पिस केयर में यूजुअली नर्स ऑल द टाइम ट्वेंटी फोर आवर्स उस इंसान के पास होती है तो फिर क्या करें जैसे ज़ाहिर है कुछ आवर्स के लिए वो चली भी जाती हैं तो अगर वो चली गई थी नर्स तो आपने जो भी असाइन नर्स है उसको कॉल करना है वो आएंगी और फिर शी हैज़ टू प्रोनाउंस के दिस पर्सन हैज़ पैस्ट अवे और फिर वो रिलीज करते हैं डेड बॉडी को फ्यूनरल होम या रेलेटिव की तरफ ठीक है यानी ये तीन चीज़ें हैं एक चीज़ जो हम सब ने याद रखनी है स्पेशली लिविंग इन वेस्ट वो ये है कि हम खुद से किसी की डेथ को डिक्लेयर नहीं कर सकते डॉक्टर या कोई मेडिकल एग्जामर या प्रोफेशनल है जो ये करेंगे ठीक है फिर आप देखें कि कुछ इंफॉर्मेशन है जो हम सब के पास होनी चाहिए हर स्टेट के लॉज डिफरेंट हैं लेकिन चूँकि मैं टेक्सिस में रहती हूँ तो यहाँ के जो स्टेट लॉज हैं उसमें ये कि कैसकेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर बरियल जैसे कुछ स्टेट्स में ये रिक्वायरमेंट होती है कि डेड बॉडी को कैसकेट में डाला जाए और कुछ में नहीं है और टैक्सेस इज़ वन ऑफ देम तो आप बाय जैसे जाके अपनी वेबसाइट पे देख भी सकते हैं उसमें आपको सारी सिमिट्री की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगी फिर इसी तरह टैक्सेस में होम फ्यूनरल्स भी अलाउड है और फिर हम किसी भी जैसे डेड बॉडी को घर में भी गुस्सल दे सकते हैं ये बाय लॉ अलाउ है इसमें फिर इसी तरह एक अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट भी आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे आप देखें दो मेन सिमिट्रीज हैं जिस एरिया में मैं रहती हूँ डेंटन है और एक रेस्टलेंट सिमिट्री है जिनके मुख्तलिफ ये रेट्स हैं तो ये थोड़ा सा ना एस्टिमेट अपने पास हमेशा रखें ताकि आपको पता हो कि क्या इसमें इंक्लूडेड है और इसमें जैसे मेनली फ्यूनरल होम के एक्सपेंसिस हैं ग्रेव डिगिंग है फिर उसमें जो जैसे डिक करते हैं लेके जाते हैं सारी चीज़ें जैसे फ्रॉम वन स्टेप टू द एंड सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है बहरहाल जो लोग टैक्सिस में रहते हैं आप रहमा फ्यूनरल होम पे जा के मज़ीद डिटेल्स भी ले सकते हैं लेकिन हर स्टेट में जहाँ जहाँ पे मसाजिद हैं वहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं तो आप सब के पास इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए ठीक है गुसल और कफन का मसनू तरीका जो इन आज की स्लाइड में हम मुख्तलफ आपको बातें सिखाएंगे इसका जो हमने सोर्स है वो हमारी किताब है मेरा जीना मेरा मरना और आप लोग इस किताब को ले भी सकते हैं ताकि आपके पास इसका रेफरेंस मौजूद हो और अगर आपने किसी को पढ़ाना है या सिखाना है तो आपके पास सारी अदीस और सारे रेफरेंस मौजूद हों ना सिर्फ हम सब के लिए बल्कि हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब दुनिया से गए तो सहाबा कराम ने उनको भी गुसल दिया था तो लिहाजा मैत को गुसल देना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जितने भी सहाबा या जितने भी लोग फौत हुए उनको गुसल और कफन दिया गया और जब आप सल्ला वसलम भी फौत हुए तो आप सल्ला वसलम को भी गुसल और कफन दिया गया और ये हम देखते हैं कि रसूल सल्ला वसम को गुसल देने वाले सहाबा कराम में अली रसान हो गसल दे रहे थे गसल में मदद कराने वाले सहाबा कराम में अब्बास फजल फसम रसूल सल्ला वसम के आज़ाद करदा गुलाम रदी अल्लाह आपकी करवट बदल रहे थे शकरान और उसामा रदी अल्लाह पानी बहा रहे थे और औस रदी अल्लाह ने आप सल्ला वसम को अपने सीने से टेक दे रखी थी इसमें एक तो हमें ये बात समझ आती है कि जो लोग गुसल दे रहे थे उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैमिली मेंबर्स थे और क्लोज रिलेटिव्स थे यानी अली रज हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन थे सन इन लॉ दामाद थे अब्बास रज हो कौन थे 
उनके चचा थे और इसी तरह बाकी सहाबा भी ये सब क्लोज लोग थे तो इसे हमें ये इस हदीस से बात पता चलती है कि प्रेफर्ड होता है कि फैमिली रिलेटिव्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करें गुस्सल देने में क्योंकि ज़ाहिर है उनकी जो एक बॉन्डिंग होती है और उनके जो एक ताल्लुक होता है वो एक मुख्तलफ तरीके का होता है और उनकी हैंडलिंग बड़ी जेंटल और बहुत प्यार वाली होती है फिर इसमें इस हदीस से एक और भी बात की हमें दलील मिलती है और वो दलील ये है कि मैत को गुस्सल देने में दूसरों से मदद ली जा सकती है जैसे आप देखें कि अली रजन पानी बहा रहे हैं बाकी साहबा जो हैं वो उनकी हेल्प करवा रहे हैं उनको करवट दिलवा रहे हैं फिर इसी तरह एक साहबी जो है उन्होंने उनको पकड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा लोग भी गुस्सल में हमें हेल्प कर सकते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है फिर इसी तरह एक और अहम बात जो अक्सर एक मिसकनसेप्शन पाई जाती है और वो क्या है कि शोहर बीवी को या बीवी शोहर को गुस्सल नहीं दे सकती तो मौत इमाम मालिक से हमें पता चलता है कि अली रसतः ने फातमा रसतः को गुसल दिया था और अबू बकर रसतः को उनकी जवाजा असमा रदी रदी अल्लाह ने गुसल दिया था यानी ये दोनों दलाइल हमें मिलते हैं कि अली रसतः जो हैं वो शौहर हैं तो उन्होंने अपनी बीवी को गुसल दिया और असमा जो हैं वो बीवी हैं और उन्होंने अपने शौहर को गुसल दिया तो इस इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर ऐसा किया जाए तो फिर इसके बाद आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी ये बात क्लियर होती है कि आयशा रस तैन अनहा बयान करती हैं कि रसूल सल्ला वसलम बकी से एक जनाजा पढ़ कर मेरे यहाँ तशरीफ लाए मेरे सर में दर्द था और मैं कह रही थी हाय मेरा सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं है बल्कि मेरा सर अगर तुम मुझसे पहले फौत हो जाओ तो मैं खुद तुम्हें गुस्सल दूंगा तुम्हें कफन पहनाऊंगा और तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़कर खुद दफन करूंगा तो इसमें कोई हर्ज नहीं ठीक है तो इससे क्या बात पता चलती है कि नबी सल्ला वसलम ने भी इस बात का तस्करा आयशर तला से किया कि वो उनको खुद गुसल देंगे और कफन पहनाएंगे इस हदीस को याद करके आयशर तला फरमाया करती थी कि जो बात मुझे अब मालूम हुई हुई वो मुझे पहले ही मैं उस पर गौर कर लेती तो रसूल अल्लाह सल्ला वसलम को गुसल अजवाज मतहरात ही देती यानी होता ना कि बाज़ गम और दुख के मौके पर इंसान ये बातें भूल जाता है तो आयशर तला को बाद में कहीं ये बात याद आई लेकिन अलहमदिल्ला उम्मत के लिए एक आसानी और एक दलील मौजूद है कि अगर शोहर बीवी को गुसल देता है या बीवी शोहर को तो इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है फिर इसी तरह एक और अहम बात जो हमने मैत को गुसल देते हुए याद रखनी है वो है पर्दा पोशी अच्छा पर्दा पोशी जब हम कहते हैं तो इससे आपके जहन में क्या बात आती है यानी आप किसी मैत को गुसल दे रहे हैं तो आप कैसे उसकी पर्दा पोशी करेंगे यूजली अगर कभी आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया हो तो क्या होता है कि आप देखें कि बाज़ अवत ऐसी हालत उनकी होती है ऐसी बीमारी होती है बिल्कुल उनका ऐब ना बताएं उनका पर्दा रखें कोई ऐसी चीज़ हो जो कि नापसंदीदा है तो उसको अपने तक ही रखें बिल्कुल एग्जैक्टली क्योंकि जो इंसान गुसल दे रहा होता है ना उसके सामने बहुत सारी चीज़ें जाहिर हो जाती हैं ना अब जाहिर है वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे अगर उस वक्त इंसान इस तरह की बातें शुरू कर दे और फिर हर एक को जाके बताए तो इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है और फिर हमेशा ये सोचा करें आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र एहसान है कि मुझे बहुत दफ़ा मौका मिला मैत को गुसल और कफन देने का तो मैं बहुत ज़्यादा प्यार से और मोहब्बत से गुसल देती हूँ और मेरे दिल में हमेशा क्या बात होती है कि आज मैं जिस तरह इस डेड बॉडी को हैंडल करूँगी इन मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि कल जब मुझ पर ये वक्त आएगा तो लोग भी मुझे इसी तरह हैंडल करेंगे और आज मैं जिस तरह इस डेड बॉडी के ऐबों को छुपाऊँगी तो कल खुदा न खास्त अगर कुछ ऐसा होता है मेरे साथ तो जो मुझे गुस्सल कफन देगा वो भी मेरे ऐप छुपाएगा क्योंकि आप देखें ना ऐसा तो नहीं ना कि हम दूसरे साथ जैसा मर्जी मामला करें हम उसको भूल जाए आपने एक टर्म सुनी होगी ना मकाफात अमल जैसा हम किसी के साथ करते हैं ना हमारे साथ वैसा ही होता है तो जब हमारे अंदर ये हम्बलनेस और ये रिमाइंडर होगा ना 
تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ویسا ہی پھر معاملہ ہوگا تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے یعنی زندہ انسان کی بھی کہ عیب نہیں اچھالنے چاہیے اور اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے تو بالکل بھی نہیں ابو امام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کی کسی ناپسندیدہ چیز کی پردہ پوشی کی اللہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا آپ دیکھیں دنیا میں ہمیں ریوارڈ بھی ملے گا اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو گناہ اور عیب ہیں ان کو بھی چھپائے گا اور جس نے کسی جس کسی نے کسی مسلمان کو کفن دیا اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت سندس کا لباس پہنائے گا یعنی اگر کسی نے کفن ڈونیٹ کر دیا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا الحمد للہ ہم میں سے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہم کفن اپنے گھر میں رکھتے ہیں ضرور کئی ضرورت نہ پڑ جائے اور پھر یہ کہ الحمد للہ کسی کو پڑ جائے اور آپ دے دیں اس نیت سے تو ان اللہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ایک اسپیشل ڈریس دیں گے پھر اب یہ کہ میت کو غسل دینے کے لیے ایک لسٹ ہے اور یہ لسٹ کیا ہے وافر پاک اور صاف اور ضرورت نیم گرم پانی یعنی بعض دفعہ یہاں پہ خاص طور پہ نارتھ امیرکا میں تو یہ ہوتا ہے کہ فریزر میں ڈیڈ باڈیز رکھی جاتی ہیں غسل سے پہلے تو وہ یوزلی بہت زیادہ جیسے جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس لیے تھوڑا سا لیوک وام پانی ہو تو بہت اچھا ہے پھر بیری کے پتے فریش یا ڈرائی جو بھی اویلیبل ہوں صابن یا شیمپو اور کافور ہمیں چاہیے ہوگا کنگی جیسے کھلے اس کے ہولز والی روئی اور ڈسٹ بن کپڑے یا ربڑ کے دستانے کپڑے کے ٹکڑے جسم خوش کرنے کے لیے تولیا یا کوئی صاف کپڑا چادریں جو میت پر پردہ کے لیے اٹھانے کے لیے استعمال ہوں گی یعنی جب آپ غسل دے دیں گے تو پھر آپ کو میت کو ٹرانسپورٹ کرنا ہوگا اس جیسے اسٹریچر سے جس پہ غسل دی ہے اس پر جس پہ کفن ہم نے سیٹ اپ کیا ہوگا یہ جیسے صرف ایک یاد دہانی کے لیے جیسے آپ دیکھیں ایک تو گہرے رنگ کی پرنٹڈ شیٹ ہونی چاہیے جس سے آل دا ٹائم آپ نے میت کو کورڈ رکھنا ہے اور آپ نے اس کے سطر کو یا جسم کے کسی حصے کو دیکھنا نہیں ہے پھر اسی طرح گاؤن اور گلوز جیسے میں انشاءاللہ آپ کو دکھاتی بھی ہوں یہ گاؤن آپ کا ہوگا آپ کے کپڑوں کے اوپر پھر آپ کے سر کے بالوں کو کور کرنے کے لیے کیپ اگر آپ نے اسکارف پہنا ہے تو بہت اچھا ہے پھر اسی طرح ماسک گلوز ہوں گے آپ کے پاس اور بوٹیز ہوں گی پھر اسی طرح اگرچہ یہاں پہ مساجد میں انتظام ہوتا ہے شاور کا لیکن پھر بھی ہمیں ایک بالٹی چاہیے ہوگی کافور کا پانی بنانے کے لیے جو اینڈ میں ہم ڈالیں گے کاٹن بالز آپ کو چاہیے ہوں گے پھر آپ دیکھیں یہاں پر بہت ریئر ہے کہ ہمیں فریش بیری کے پتے مل جائیں گے مل جائیں تو بہت اچھا ہے ورنہ ڈرائی پتے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں پھر اس طرح صابن یا لکوڈ سوپ کافور یہ ایزیلی اویلیبل ہے اور پھر کچھ آپ کو ٹاولز بڑے والے چاہیے ہوں گے پھر غسل دینے کے لیے بیری کے پتوں کا استعمال یہ بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے بخاری کی کہ بیری کے پتوں کو کسی چھلنی میں دھو کر الگ سے تھوڑے سے پانی میں ایک جوش دلایا جائے پھر یہ پانی چھان کر غسل کے پانی کی تمام بالٹیوں میں ملا دیا جائے تو ویسے بالٹی اگر نہ بھی ہو تو ویسے آپ مثلاً ایک بکٹ میں آپ نے کرنا کیا کہ بیری کے پتوں کو بوائل کر کے اور پھر اس کا جو یوزلی نا اس میں فارم سا بن جاتا ہے جھاگ سا بن جاتا ہے تو وہ جیسے بہت بہترین اینٹی بایوٹک ہوتا ہے آپ دیکھیں ویسے بھی اگر کسی کو نظر یا جن وغیرہ کا جادو کا اثر ہو تو اس کو بھی زندہ انسانوں کو بھی بیری کے پتوں سے نہانا چاہیے تو یہ جو نگیٹو انرجیز ہوتی ہیں نا ان کے اثرات کو ختم کرتا ہے اور پھر اسی طرح اگر ہم میت کے غسل میں اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ پھر اس میں کوئی بھی اگر ایسی انفیکشن والی بات یا ایسی چیز ہوتی ہے تو یہ ایک طرح سے واش اوے کر دیتا ہے اس کو نارتھ امیرکا میں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ اسائنڈ ایریاز ہوتے ہیں مساجد میں یا جو فیونرل ہومز ہیں اور وہاں پہ کبرڈ میں آپ کو اس طرح ساری نا سپلائز مل جائیں گی آپ دیکھیں یہ سارے ٹاولز ہیں چادریں ہیں پھر اس کے بعد یہ گاؤنز ہیں گلوز ہیں کاٹن بالز ہیں بوٹیز ہیں یعنی ساری سپلائز آپ کو وہاں پہ یوزلی ماسک میں مل جائیں گی غسل دینے کی جگہ پر ہمیں کیا چیزیں چاہیے دو صاف ٹیبلس چاہیے ایک ٹیبل پہ ہم کفن کا سیٹ اپ کریں گے اور ایک ٹیبل پہ ہم نے 
मैयत को गसल देना है प्रिंटेड चादर हमें चाहिए होगी मैयत को कवर करने के लिए अगर आप बाथरूम में गसल दे रहे हैं तो फिर मेक श्योर sure करें कि इतना बड़ा हो कि ईजिली मूव किया जा सके वरना ये कि बाहर किसी खुली जगह पर टेंट सा लगा के भी गुसल दिया जा सकते पर्दे के लिए फिर इसी तरह मैयत का सतर हर वक्त कवर्ड रखना है हमने ठीक है और मैयत का सतर क्या है कि अगर मेल की मैयत है तो नाफ से घुटनों तक यानी बैली बटन से लेके घुटनों तक ऑल द टाइम कवर्ड रहेगा और अगर औरत का मैयत है तो गर्दन से ले कर पाँव तक पूरी वो कवर्ड रहेगी ऑल द टाइम और फिर आप चादर के नीचे से जितना भी आपने गुस्सल देना है वो आप देंगे ठीक है ये यहाँ पर मैंने मस्जिद में गुस्सल दिया था मैयत को तो मैंने कुछ पिक्चर्स वहाँ ली तो वो आपके लिए लाई हूँ यहाँ पे आप देखें कि सॉरी ये स्ट्रेचर है इस पे जैसे आ, हम लोगों ने डेड बॉडी को रखा था और फिर ये साथ ही शावर था ये बकेट थी काफूर के लिए पीछे हैंड सोप्स थे और ये उन्होंने वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी कि बाद में Uh, अगर जैसे कुछ वॉश करना हो या ड्राई करना हो तो यहाँ पे किया जा सकता है और फिर ये नीचे ड्रेन भी था तो जो भी हम uh, मसन वॉश कर रहे थे ना तो यहाँ ड्रेन में सारा पानी जा रहा था तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्लोर भी बाद में गीला नहीं हुआ तो ये बड़ा इजी था uh, इस तरह शावर के साथ गुसल देना लेकिन ये कि बाल्टियाँ भी इस्तेमाल की जा सकती हैं uh, गुसल शुरू करने से पहले आप बिस्मिल्ला पढ़ेंगे जैसे वही जो हम वॉशरूम एंटर होने की दुआ पढ़ते हैं अल्लाउमिनबूसी वालबाइस अगर बड़े से वॉशरूम में मैयत को गुसल दिया जा रहा है वरना जैसे ये अपॉइंटेड एरिया है तो फिर आप सिर्फ बिसमिल्ला पढ़ लें फिर इसी तरह अगर कोई वज़ू की हालत में नहीं है या तहारत की हालत में नहीं है तो भी वो गसल दे सकता है जैसे ख़ास तौर पर कहा जाता है ना कि जो अगर किसी कोई औरत जो है वो उसकी मंथली साइकिल है तो क्या वो मैयत को गुसल दे सकती है आप देखें कि इसमें ना आप एक बस रूलिंग याद रखें और वो क्या है कि आइडियल क्या है कि वो ना दे क्योंकि ऑलरेडी वो एक फिजिकल इलनेस से गुजर रही है लेकिन बाज़ात ऐसा ऐसी सिचुएशन होती है कि सिर्फ जो जिसको कहते हैं कि ट्रेंड लेडी हैं जिनको पता है मैयत को गुसल कैसे देना है वो वही होती हैं जो कि उनकी अगर मंथली साइकिल है तो उस उन हालात में फिर इस चीज़ की इजाज़त है क्योंकि हम देखते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्म अतिया को इंस्ट्रक्शंस दी थी उनकी बेटी को गुसल देने के लिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सवाल नहीं पूछा कि क्या सारी जो खातन गुसल दे रही हैं वो तोहर की हालत में हैं क्योंकि अगर ये रिक्वायर्ड होता तो नबी सल्ला वसम उस वक्त बता देते ना क्योंकि आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी छोटी छोटी डिटेल्स दी अभी मैं आपको हदीस भी दिखाती हूँ तो जब इतनी छोटी छोटी डिटेल्स दी गई तो फिर अगर ये तहारत रिक्वायरमेंट होती तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को भी सिखाते ना तो लिहाजा ये खुद साख्ता बातें जिनसे बज दफ़ा फिर परेशान भी लोगों को किया जाता है तो बहरहाल हमारे पास इसका ऑप्शन मौजूद है अगर बहुत सारे वॉल्टियर्स हैं आप देखें हमारी कुछ मसाजिद माशा उसमें दस दस पंद्रह पंद्रह वॉल्टियर्स हैं गुसल देने के लिए ना लेकिन कुछ मसाजिद ऐसे हैं जिसमें हार्डली दो खातन होती हैं तो अब अगर उन दोनों को ये मसला है तो फिर क्या करेंगे तो ऐसी कोई सख्ती नहीं है फिर इसी तरह मैयत को गुसल देने के बाद हमारे पास ऑप्शन है चाहे तो हम खुद शावर ले लें चाहे तो ना लें दोनों तरह कोई हर्ज नहीं है उसमें फिर इसी तरह मैयत को गुसल देते वक्त कोई ख़ास किस्म की दुआएं नहीं हैं जिस तरह आप देखें हम ख़ुद भी जब वज़ू करते हैं या गुसल करते हैं तो कोई दुआएं नहीं है ना इसी तरह मैयत को भी गुसल देते वक्त कोई दुआएं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फिर इसी तरह साइलेंस मस्ट बी मेंटेन वो जो वक्त है ना एक बड़ा कम्पोज होने वाला और बहुत एक जैसे दिल को नरम करने वाला वक्त होता है तो उस वक्त को हमें अच्छी तरह यूटिलाइज करना चाहिए अपनी मौत को याद करना चाहिए फिर इसी तरह बहुत अच्छा ये होता है कि जब हम गुसल देने लगे उससे पहले ड्यूटीज़ असाइन कर दें जैसे मसलन आप पानी बहाएंगी आपने टर्न करने में हेल्प करनी है आपने मैयत के सर को सपोर्ट करना है वहाँ से पकड़ना है तो आप सबको ना बता दें किसने क्या करना आपने कफन सेटअप करना है जैसे अगर ज़्यादा वॉल्टियर्स हों तो 
लेकिन ये कि कम लोग हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या करेगा उस वक्त फिर यानी भगदड़ नहीं मचनी चाहिए ये एक मेला नहीं लग जाना चाहिए कि तुम ये करो और ऊँची ऊँचा शोर करना और हंगामा करना इन चीज़ों को हमने अवॉइड करना है ठीक है फिर मैयत को गुसल देने से पहले आप देखें इस तरह आपने अपनी रेगुलर क्लोथिंग के ऊपर मास्क लगाना है कैप और फिर इसी तरह ये गाउन ग्लव्स ग्लव्स के ना आपके पास दो पेयर्स होने चाहिए स्पेशली जो मैयत को हैंडल कर रहे हैं क्योंकि एक ग्लव्स का पेयर आपको चाहिए होगा मैयत को इस्तंजा करने के लिए और फिर एक और पेयर चाहिए होगा बाकी जिसम को साफ करने के लिए ठीक है तो जो मैयत को हैंडल करेंगे ख़ास तौर पर उन्होंने दो टू पेयर ऑफ ग्लव्स अपने पास रखने तो ये जैसे हम लोग गए थे तो एक सिस्टर ने गाउन पहना हुआ तो उनकी पिक्चर मैंने आप लोगों के लिए ली थी फिर इसी तरह मैयत को गुसल देने से पहले यूजुअली जो एरिया होता है ना गुसल देने वाला तो वहाँ पे एक फ्रीज़र होता है उसमें जैसे हॉस्पिटल से बॉडी ला के वहाँ रखी जाती है तो वहाँ से फिर आपने यूजुअली उसके पास ही आप ये स्ट्रेचर ले जाएंगे और इस पर डेड बॉडी को ट्रांसपोर्ट करके फिर गुसल की जगह ले आएंगे अब हम स्टेप्स देख लेते हैं इनशाला सबसे पहले जब आप मैयत को ले आए तो आपने वो जो डार्क वाली शीट है ना उससे आपने मैयत को कवर करना है और फिर अगर उनके ऊपर कोई क्लोदिंग है या कपड़े हैं तो आपने उतारने नहीं बल्कि उनको काटना है यानी यूजली अगर खातन है तो खातन को गुसल देंगी मर्द हैं तो मर्दों को तो अगर उन जो भी कपड़े पहने में आपने उनको उतारना नहीं बल्कि आपने उनको कैंची से काटना है हमने मैयत को उस तरह अजियत नहीं देनी इसी तरह जो भी ज्वेलरी या रिंग या जो भी चीज़ें आसानी से उतर सकती हैं तो आप उनको उतार दें बाज़ात जो मैयत होती है उन बहुत ज़्यादा बॉडी स्वेलिंग हो जाती है तो बालियाँ फंस जाती हैं कानों में या नाक में नोज पिन फंस जाता है तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि स्ट्रगल ना करें उतारने के लिए यानी खींच तान के ना उतारें अगर ईजिली वो कट हो सकते हैं तो काट दें अगर आराम से उतर सकते हो तो उतार दें लेकिन ये कि स्ट्रगल नहीं करना ठीक है फिर इसी तरह अगर बालों में कोई क्लिप्स लगे हुए हैं या हेयर बैंड हैं तो वो उतार दें आई नीडल्स के लिए आपने एहतियात करनी है बज दफ़ा नीडल आप थोड़ा सा जैसे हटा के देखें अगर आपको लगे ब्लीडिंग हो रही है तो उस नीडल को रहने दें फिर हम उसको एंड में फिर उतारेंगे ठीक है लेकिन अगर आप थोड़ी सी नीडल निकाल के देखते हैं ब्लीडिंग वगैरह नहीं है तो फिर आप आईवी निकाल सकते हैं क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आईवी निकाली गई तो वो ऑल द टाइम गुस्सल के दौरान ना ब्लीडिंग होती रही और फिर उससे काफ़ी मुश्किल हो जाती है तो ये आप लोगों ने एहतियात करनी है अगर कोई बैंडेड लगा हुआ है जैसे ड्रिप्स लगी हुई थी या कुछ भी था मैयत को तो आप मेक श्योर sure करें थोड़ा सा बैंडेड हटा के देखें अगर ब्लीडिंग नहीं है तो फिर आप उसको उतार दें अगर आपको लगता है ब्लड थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो उसको लगा रहने दें और फिर वो फिर हम एंड में उतारेंगे ठीक है स्टेप वन हमारा होगा क्लीनिंग इम्प्योरिटीज एंड स्तंजा हमने मैयत को करवाना है इसका तरीका कार ये होगा कि आप मैयत को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे बैक साइड से और फिर आपने पेट पे आराम आराम से जेंटली हाथ फेरना है क्योंकि आपको खुद भी जैसे स्पेशली जो मैयत को हैंडल कर रहे होंगे उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि थोड़ा सा पेट सख्त सा होता है तो आप जैसे उसको आराम आराम से जो ये बैली एरिया है इसको आराम आराम से जेंटली आप उसको उस पर हाथ फेरेंगे मेक श्योर sure के कुछ भी अंदर रह गया तो वो निकल जाए फिर इसके बाद जैसे एक दो मिनट के बाद जब आपको लगे कि मसन दो तीन मिनट आपने अच्छी तरह से मेक श्योर sure कर लिया कि वो स्वेलिंग वो सब चीज़ अब नरम हो गई है तो फिर आप वापस मैयत को उस पोजीशन में ले आएंगे फिर अब आप क्या करेंगे कि जैसे मसन ग्लव्स से अच्छी तरह से मैयत को इस्तंजा करवाएंगे और इस्तंजा कराने के बाद फिर आपने खुला सा पानी फेंकना है मेक श्योर sure कि अगर कोई भी इम्प्योरिटीज अंदर से निकली हैं तो वो बह जाए और फिर उसके बाद आपने जो ग्लव्स पहने हुए थे वो आपने उतार देने ठीक है तो ये जैसे ग्लव्स पहन के इस्तंजा करना है और फिर उसके बाद खुला सा पानी बहाना है और पानी बहाने के बाद फिर आपने ग्लव्स को चेंज करना है फिर मैयत के गुसल का आगाज कहाँ से होगा इसमें सही बुखारी की हदीस है उम्मतिया रदी अल्लाह अनहा कहती हैं कि जैनब रदी अल्लाह की मैयत को गुसल दिलाने के मौके पर रसूल सल्लाम ने फरमाया 
दाएं तरफ और वुदू वाली जगहों से शुरू करो तो इससे क्या पता चलता है कि स्तंजा के बाद नेक्स्ट स्टेप मैयत को वुदू करवाना है तो अब आप क्या करेंगे जैसे हम नॉर्मल वुजू करते हैं ना बिल्कुल वैसा ही होगा सिर्फ एक स्टेप थोड़ा सा डिफरेंट है सबसे पहले आप राइट हैंड अच्छी तरह से और मेक श्योर sure करेंगे उंगलियों के अंदर भी पानी जा रहा है सब ठीक से और सीधा हाथ धोएंगे फिर उसके बाद आपने लेफ्ट वाला हाथ धोना है मैयत को कुल्ली और नाक साफ करने का तरीका दौरान वुदू ना कुल्ली कराई जाए और ना नाक में पानी डाला जाएगा ठीक है इसके बजाय कपड़ा या रुई के फाहे तर्क करके इससे मैयत के दांतों और उसके नथनों को साफ कर देना काफी है ठीक है बुखारी की हदीस का मफहूम है तो इससे क्या पता चलता है कि हम जैसे जिस तरह खुद कुल्ली करते हैं ना वैसे नहीं करेंगे आप कॉटन बॉल को जैसे गीला करके आप जैसे तीन दफा ऐसे लिप्स पे लगा देंगे और फिर इसी तरह आपने जो उनके नोज पे भी लगाना है बस कॉटन बॉल को वेट करके इसी तरह पहले मुंह और फिर उसके बाद नाक फिर इसके बाद आपने मुंह को धोना है जिस तरह वजू में हम मुंह को धोते हैं चलिए इनशाला क्वेश्चन में एंड में आंसर करूंगी ठीक है आप अपने पास नोट करते जाए इनशाला एंड में भी टाइम दूंगी उसमें आपके सवालों के जवाब दूंगी फिर जिस तरह वजू में हम मुंह धोते हैं इनशाला उस तरह आपने मुंह धोना है फिर इसके बाद आप देखें कि बिल्कुल सेम जैसे स्टेप्स होंगे अब आप आपने सीधा बाजू पहले धोना है कोनी तक और मेक शो sure करना है कि सारी जगहों पर पानी अच्छी तरह पहुंच जाए फिर इसी तरह आपने उल्टा बाजू धोना है कोनियों तक फिर आपने सीधा पांव धोना है टखनों तक मेकिंग श्योर sure के हर जगह तक पानी पहुंच गया यहाँ पे आप देखें इस पिक्चर में ना उसको हाईलाइट किया हुआ है कि कितना एरिया गीला होना चाहिए तो जितने वजू के आजा है ना वैसे गीला होगा सारा फिर इसी तरह अब लेफ्ट फुट हम करेंगे पांव तक फिर इसके बाद अब आपने क्या करना है कि अब आप बेरी के पत्तों वाला पानी लाएंगे और उससे आप बालों को धोएंगे आप देखें ये डिपेंड करता है हर मैयत की ना हैंडलिंग मुख्तलिफ होती है बज दफ़ा कुछ लोग जब आते हैं तो उनके बाल बहुत ज्यादा उसमें मट्टी होती है या गंदगी होती है तो फिर हमें शैम्पू करना पड़ता है एक्स्ट्रा लेकिन बाज अवत साफ सुथरा अगर मैयत हो बालों को धोने की जरूरत नहीं तो बेरी के पत्तों का पानी काफी होता है तो बेरी के पत्ते और साबुन जो है इट्स एक्चुअली द सेम थिंग या अगर बेरी के पत्तों में वो झाग बन गई हुई है उबालने से उसको तो फिर वही हम यूज कर सकते हैं वरना ये कि साबुन भी इस्तेमाल किया जा सकता है फिर मैयत को गुस्सल देते वक्त एक एहतियात हमने क्या करनी वो है कोई मर्द किसी मर्द के सतर को ना देखे और कोई औरत किसी औरत के सतर को ना देखे ठीक है आप देखें कि जब नोज में आपने सबसे एंड में घुस जानी कफन देने से पहले उस वक्त हम नोज में डालेंगे अभी तो पानी बहाना है ना हमने उस वक्त हम कुछ भी नोज में नहीं डालेंगे अब ये हदीस देखें काबिल काफी लेबोरेटिव हदीस है जिसमें सारे स्टेप्स बताए गए हैं उम्मिया रदी अल्लाह बयान करती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाएं जिस वक्त हम आपकी बे, बेटी जैनब रजा को गुसल दे रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन बार पांच बार सात बार और अगर मुनासिब समझो तो इससे भी ज्यादा बार गुसल दो यानी इससे हमें यह पता चलता है कि हर एक की चूंकि सिचुएशन डिफरेंट है तो पानी का इस्तेमाल फिर अकॉर्डिंगली किया जाए तीन बार का क्या मतलब होगा कि दो बार यानी एक दफा बेरी का पानी एक दफा साफ पानी और एक दफा काफूर का पानी पांच बार में इसी तरह यानी एक जो लास्ट टाइम होगा ना वो आपका काफूर वाला उम्मे अतिया रदी अल्लाह बयान करती है कि मैंने अर्ज किया ताक तादाद में यानी ऑड नंबर में आप सल्लाम ने फरमाया हाँ और आखिरी बार तीन में तीसरा पांच में पांचवा और सात में सातवा उसमें कुछ काफूर मिला देना ठीक है यानी जो आखिरी होगा ऑड नंबर उसमें हमने काफूर मिक्स करना है फिर जब फारिग हो जाओ तो मुझे इतला दे देना जब हम फारिग हो गई तो आपको इतला की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ अपना तहबन फेंक कर फरमाया ये अंदर इनके बदन पर लपेट दो 
امیتیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے ان کے بالوں کے تین حصے کر کے کنگی کی اور پیچھے ڈال دی ٹھیک ہے یہ بخاری کی حدیث سے پورے سٹیپس ہمیں پتہ چلتے ہیں اب ہم انشاءاللہ میت کا دائیں حصہ دھوئیں گے سٹارٹنگ فرام دا رائٹ سائڈ پہلے پورا اپنے رائٹ سائڈ پہ صابن یا بیری والا پانی استعمال کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے صاف پانی سے اس کو دھو دینا ہے پھر اسی طرح آپ نے رائٹ سائڈ کے جیسے اس کو ریز کرنا ہوگا ان شاء اللہ آپ کو سلائڈز میں دکھاتی ہوں اب آپ دیکھیں سب سے پہلے رائٹ سائڈ کی فرنٹ سائڈ ہوگی ٹھیک ہے اس میں یہ صابن یا بیری کا پانی یہاں نیک سے آپ سٹارٹ کر کے پھر آپ پاؤں تک لے کے جائیں گے فرنٹ سائڈ آف دا باڈی فرسٹ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اب آپ اس کو تھوڑا سا ریز کریں گے یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا اس میں آپ کو دوسروں کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں ایک چیز ہمیں یاد رکھنی ہے کہ جو میت ہے نا وہ خود تو موو نہیں کر سکتے ہمیں ان کو ہر سٹیپ پہ موو کرنا ہوتا ہے تو یہ جو وقت ہوتا ہے نا اس میں پھر آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی میت کو ٹلٹ کر دے آپ کے لیے تھوڑا سا اٹھا دے اور پھر آپ بیک سائڈ سے یعنی پیچھے والے نیک سے لے کے پھر پیچھے والا سارا ٹانگ کا حصہ وہاں پہ سارا آپ صابن لگا دیں گے یا بیری کے پتوں والا جو سوپ سا ہے وہ لگائیں گے اسی طرح آپ لیفٹ سائڈ کو بھی دھوئیں گے پہلے سارا فرنٹ اور پھر اس کے بعد اسی طرح آپ ٹلٹ کر کے ساری بیک یہ جو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے نا یہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ یہ انہوں نے سارا صابن لگا دیا اب میت کی ڈیڈ باڈی پہ ٹھیک ہے پھر اب آپ دیکھیں اب کیا ہے اب صاف پانی سے آپ سارے کو واش اوے کر دیں گے ٹو یا فور ٹائمس یعنی جہاں جہاں صابن لگا ہوا ہے یا بیری کے پتوں کی جھاگ اگر آپ نے بنائی ہوئی تھی تو جہاں جہاں وہ آپ نے لگایا اب آپ نے کھلا پانی بہا کے سارا سوپ یا جو وہ فارم بنا ہوا ہے نا اس کو آپ نے اچھے سے واش کر دینا پھر اسی طرح اب آپ سارا واش کر دیں گے پھر آپ ٹلٹ کریں گے اور پھر آپ اس کو جیسے رائٹ سائڈ سے پہلے سارا واش کریں پھر اس کے بعد آپ لیفٹ سائڈ سے سارا واش کریں گے فرنٹ اینڈ دین بیک ٹھیک ہے تو یہ جب بھی آپ نے ٹلٹ کرنا ہوگا نا اس وقت آپ نے آپ کو دوسروں کی ہیلپ چاہیے ہوگی نہیں آپ دیکھیں سر تو کھلا رہے گا سر سے لے کے پاؤں تک آپ سارا پانی کھلا سا بہائیں گے نا پھر اس کے بعد پاؤں تک سارا دھو دیا ہم نے اب آپ دیکھیں اب آخری ٹائم آ یعنی اب تین سٹیپس ہم نے کر لیے ہم نے ایک دو میت کو سارا صابن لگا دیا سٹارٹنگ فرام رائٹ سائڈ نیک سے لے کے پاؤں تک پھر تھوڑا ٹلٹ کیا پھر ان کو پیچھے بھی صابن لگایا پھر لیفٹ سائڈ پہ فرنٹ پہ پہلے صابن لگایا پھر لیفٹ سائڈ کو ٹلٹ کر کے پیچھے سارا لگایا پھر ہم نے کھلا پانی ڈال کے سر سے لے کے پاؤں تک سارا واش کر دیا اب کیا ہے اب آخری ٹائم ہے اور وہ کیا ہے کہ آخری بار تین میں تیسرا پانچ میں پانچواں اور سات میں ساتواں میں کچھ کافور بھی ملا دینا پھر جب فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دینا ٹھیک ہے جی بالکل تو یہاں پہ ایک اور بھی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ غسل تاک مرتبہ دیا جائے آخری بار غسل دینے کے لیے پانی میں کافور ڈالنا مصنون ہے کافور نہ ملے تو کوئی بھی خوشبو پانی میں ملا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جب آپ میت کو غسل دے رہے ہیں نا تو اس کو تو آپ نے کورڈ رکھنا ہے لیکن آپ پہ شیٹ کے نیچے سے واش کر رہے ہیں نا اور آپ کے ہاتھوں پہ گلوز ہیں آپ اس کو ٹچ نہیں کریں گے کسی بھی پوائنٹ پہ گلوز آل دا ٹائم آپ نے پہن کے رکھنا ہے لیکن آپ نے میت کے جسم کے کسی حصے کو دیکھنا نہیں ہے اب جو ہم پریزنٹیشن دیکھ رہے ہیں نا یہ میل کی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے میل جو ہے ان کا تو ظاہر ہے اوپر والا جسم کھلا ہوا ہوتا ہے نا ان کا سطر ناف سے گھٹنوں تک ہے لیکن جو فیمیل ہوتی ہیں وہ نیک سے پاؤں تک پوری کورڈ ہوں گی شیٹ میں اور آپ نے غسل پھر شیٹ کے نیچے سے ان کو دینا ہے جی کافور جو ہے یہ کیمفر اس کو کہتے ہیں سی اے ایم پی ایچ او آر ایزلی امیزون پہ مل جاتا ہے ہر جگہ جی ہاں میت کو ہمیں آل دا ٹائم کور کر کے رکھنا ہے اب آپ دیکھیں آپ نے بالٹی میں 
काफूर तैयार कर लिया अब आप सर से लेके पाँव तक जिसम के सारे हिस्सों पे इस पानी को मल देंगे एक तरह से ठीक है यानी पहले सारा फ्रंट का हिस्सा और फिर इसी तरह फिर टिल्ट करके बैक पे भी जैसे हमने पहले हिस्सों में किया था ना तो इसमें ये है कि आप छोटे बकेट में जैसे लेके बेशक छोटा सा मग लेके थोड़ा थोड़ा करके या हाथों पे मल के आप पूरा पानी उन पे काफूर वाला लगा देंगे अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मैयत का जो गुस्सल है वो मुकम्मल हो गया अब आपने क्या करना है अब आपने उसको ड्राई करना है अच्छे तरीके से और अब देखें गुस्सल शुरू करने से पहले हम दूसरे टेबल पे कफन का सेटअप कर लेंगे इनको ड्राई करने के बाद मैयत को अच्छी तरह जो गीली वाली चादर है वो हम फेंक देंगे ऊपर जैसे आपने इस तरह करना है कि पहले नीचे से ना सारा टावल से ड्राई करना है मैयत को ठीक है ड्राई करने के बाद आपने नीचे वाली शीट निकालनी और साथ ही ऊपर ड्राई वाली डाल दी यानी बहुत क्विकली ये दोनों चीज़ें आपने करनी और फिर उसके बाद दो शीट्स होंगी एक नीचे और एक ऊपर और फिर हम वहाँ से उठा के फिर मैयत को जो कफन वाला टेबल है उसमें ट्रांसपोर्ट करेंगे ठीक है चलिए कुछ चीज़ें इन और भी देख लेते हैं कि मैयत पर कितनी बार पानी बहाना है इसमें आप देखें सोप वाटर फन वन टाइम होगा फिर बेरी के पत्तों वाला पानी एक दफ़ा और काफूर वाला एक दफ़ा ये फाइव टाइम्स वन थ्री वन सेवन टाइम्स वन फाइव वन यानी आप ये डिपेंड करते हैं कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है फिर गुस्सल के बाद खातन के लिए सिर उनके बालों को ब्रश कर लें अगर लंबे बाल हैं और उसके तीन हिस्से कर दें लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल ना करें हाथों से अगर उलझने उसकी निकाल देंगे ज़्यादा टेंगल्ड हो और फिर आ, उसके तीन हिस्से कर देंगे लंबे बाल हैं वरना फिर अगर छोटे बाल हों तो फिर ऐसे ही छोड़ दें फिर आप देखें कि बज दफ़ा ऐसे भी होता है कि मैत का जो जिसम है वो जल जाता है और ज़ाहिर है अगर मैत का जिसम जल जाए तो क्या होता है कि वो स्किन उतरना शुरू हो जाती है ना तो ऐसी मैयत को हम गुस्सल नहीं दे सकते तो इसलिए ऐसी मैयत को तयम कराया जाएगा इसी तरह अगर कोई पानी में भी डूब जाता है और बहुत दिन बाद डेड बॉडी मिलती है तो भी वो जो उनकी बॉडी होती है ना वो उसकी स्किन उतरना शुरू हो जाती है यानी डीकम्पोजिशन शुरू हो जाती है ना बॉडी की तो ऐसी कोई भी सिचुएशन है जब पानी बहाने से मैयत की स्किन उतरती हो या कुछ तो ऐसी सूरत में फिर हम मैयत को तयम भी करा सकते हैं और ये अबू दाऊद की हदीस से हमें ये बात पता चलती है फिर अगर कोई हज और उम्र करने वाला हालत अहराम में फौत हो जाए तो उसके लिए क्या हुक्म है एक सहाबी रसाला नो मैदान अरफात में अचानक अपनी सवारी से गिर गए ऊँटनी ने उनकी गर्दन तोड़ दी और वो वहीं वफात पा गए चुनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया इसे पानी और बेरी के पत्तों से गुसल देकर दो कपड़ों में कफन दो दूसरी रवायत है इसी के दोनों कपड़ों यानी अहराम में और खुशबू ना लगाओ और ना ही इसका सर और चेहरा छुपाओ ये रोज़े क़यामत तलबिया कहता हुआ उठेगा तो जो हालत अहराम में होगा उनके लिए क्या है कि उनका जो आ, अहराम है ना वही उनका असल में कफन होगा और ये मर्दों के लिए है लेकिन औरतों को तो हम रेगुलर कफन देंगे सिर्फ औरतों को खुशबू नहीं लगाई जाएगी अगर औरत हालत अहराम में फौत होती है फिर मैयत को गुसल देने के बाद क्या करें आप रसूल सल्ला वसलम ने फरमाया जो किसी मैयत को गुसल दे वो बाद में खुद गुसल करे और जो उसको उठाए वो वज़ू करे यानी ये पसंदीदा मुस्तब है कि हमें ऐसा करना चाहिए और अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि हम मैयत को गुसल दिया करते थे फिर हम में से कोई तो गुसल कर लेता और कोई नहीं भी करता था यानी दोनों ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है चलिए हमारा पार्ट वन ट्रेनिंग का मुकम्मल हो गया जजाकुम खैर का सीरा फॉर बीइंग सच एन अमेजिंग ऑडियंस अलहमदिल्ला चले हम इन शह पे ब्रेक लेते हैं वन मिनट की आप लोग ज़रा सा खड़े हो जाएँ और स्ट्रेच कर लें फिर अपनी ट्रेनिंग का नेक्स्ट हिस्सा है कफन का तरीका उसको फिर स्टार्ट करते हैं ठीक है 
سبحانك اللهم وبحمدك بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك 1 منت کی سٹریچ بریک ہے پھر انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے